挣扎，面具之下辨不清真假，只剩耳边选择。也曾停下步伐，看冰雪融化，伸出枝桠，结出繁花，落下脸颊。回忆落悬崖，往事被风化，一路上风雪夹。赵谷主，你就算到这里也没有用啊！况且金小姐这一次是心甘情愿去的听琴院，她一定会出来的。我就在这里等她。哎呀，亏我还一直那么敬重她，没想到这个曲中啊竟然这么卑鄙。要不是我苏卓卓一诺千金，我早就在江湖上告发她。而如今最重要的是去五湖会帮百万拿到灵药草。嗯，可是就我们三个。怎么才能赢得首奖啊？得到灵药草，恢复记忆，是我自己的事情，我不想再拖累你们了。你说什么呢？灵药草的事是我跟你说的，况且我神医苏卓卓发话了，一定要治好你的失忆。这个要是拿不到，换吧，我还。就是，你的事儿就是我的事儿，我自然会帮你的。你要是以后再说这种混蛋话，我就不理你了。我也不理你了。好，我明白了，这种混蛋话以后不会再说了。嗯，那这份恩情，百万会永远铭记的。这才像话嘛！照这样看呢，你的确有可能是九重幽宫的弟子。要不，你去找九重幽宫帮忙，让他们拿灵药草。我这次不能再错信任何人了。我要靠自己，得到灵药草。不。应该是我们三个一起拿到灵药草。<笑>走吧，走吧，走。哎，少谷主，你又一晚上没睡了，咱还是回镇上歇息歇息，再做打算吧。秋儿，哎呀，秋儿，你怎么还没回去啊？我们家少谷主在这儿不眠不休，等了你三天三夜，你良心呢？绝明。你不用这样了，这些都不重要，你能出来就好。你之前跟我说过，我不明白你离开桃源谷真正的原因，现在我终于明白了。秋儿，你心思单纯，少不更事，所以才会跟母亲起了一些争执。你放心，从今以后，我一定会尽量化解你和母亲之间的矛盾。玉公子，我好赖话都已经说尽了，你为什么还是不明白呢？秋儿，我已经如此放下身段和你商议。你为何还要这么绝情？我都说了，你根本就不明白。你拒绝和我沟通，你让我怎么明白？你那么大声干什么？秋秋别怕啊，我们在呢。两位姑娘，这是我们玉家的家事，还请不要过多的干预。秋儿，只要你跟我回到桃源谷，所有的事情都由我来承担。玉公子，明明是你错在先，你不应该这么跟小姐说话。我。我们家少谷主哪儿错了？哪儿没错了？我秋秋千里迢迢嫁到你们桃源谷，非但不珍惜，你还和你娘一块儿欺负她，这不是错吗？我何曾欺负过她？小姐在桃源谷处处小心翼翼，你不知道吗？她还为你学了那么多规矩，背了那么多诗词经文，你还不满足？你是不是想把她变成桃源谷的一尊木头啊？小姐的画本大家都爱看，你们居然说烧就烧了？对啊，这根本就不是欺负，这是虐待，虐待心腹。你们现在还想带小姐回桃源谷？秋秋，别搭理她，走。秋儿，你不必再跟了。啊
去明，啊，哎，你说的这些事情真的像他们所说的那样，都是我的错吗？这，哎呀，少谷主，你没有错，这无规矩不成方圆嘛。这些事情本身就是金小姐的错。可是我身为她的夫君，连她每日如此不开心我都不知道，难道不是我的错吗？哎，少谷主，你现在说这些也没有用了，人家金小姐都铁了心要。要跟你和离了吗？哎呀，咱是回去吧。啊，不行。既然是我的错，我就更应该去找他。哎，哎，见他们。哎，好好歇歇脚。说这点儿，一会儿得赶路了。知道。哇，少主。我们来找个地方休息休息。不要，我同意。好呀。嗯，伙计，来壶茶。哎，好嘞。来了。放这儿吧。哎，慢用啊。嗯。小姐，你看，那是玉林峰吗？哎呀，怎么走到哪儿都有苍蝇跟着呀？真讨厌！三位姑娘，方才两位姑娘说的话，林峰有认真反省过。此前的种种的确是我的错，我是来诚心道歉的。小姐，嗯，我不求秋儿能够即刻原谅我，可是三位姑娘在路上实在是不安全。林风愿一路相送，我们不需要你保护，也不需要你送。哎呀，金姑娘，你……哎呀，没事，没事，没事，没事。客官，要不要尝尝小燕的糕点？都是上好的点心，也不贵，只要五文钱一盘。来，尝尝。这么好的糕点才五文钱？没错，就五文钱。三位先尝尝。哎，等等，你们这儿有清水茶吗？有啊。那清炒真人呢？有。桃花酥呢？您放心，只要您点的，应有尽有。马上给您拿来啊。不正常啊！这么偏僻的地儿。什么上好的点心都有，不正常，不正常，而且都是我们爱吃的。嗯，看来是有人早就预备好的。哎，小姐，嗯，看来玉公子是来诚心道歉的。那我也不会轻易原谅他的。嗯，那我们继续不理他？当然不理了。哦，行行，我就知道你在这儿，我给你带了好吃的。那谢谢你，阿楚姐姐。嗯。脚，嗯，抬脚，嗯，呃，秋月，你没事吧？没事。伤还没好，不要四处走动。我的事，何事要你来管？我是来传尊上令的。尊上有令，让你代表九重幽宫
参加这一次的五湖会。父亲一向重视五湖会，怎么可能派我这种受罚之人代表九重幽宫参加？要参赛，也应该是他一直器重的雪月使才对。公主对你寄予厚望，她希望你为九重幽宫夺得首奖。至于我，公主另有安排。首奖是什么？灵瑶草，灵瑶草，是。阿初中的是忘忧毒，能解忘忧毒的只有灵瑶草，没错。只要拿到灵瑶草，阿初就能想起来了。话我已经传到，少公主自便。等等，你可知道忘忧毒是什么？知道，你明明就知道。为了防止你有异心，他对你一样下了毒。如果你不听话，你就会和阿初一样，失去所有的记忆。即便如此，你也要对他忠心耿耿吗？我说过，我这条命是尊上所救，所以只要是尊上的命令，我必须服从。你知道吗？这就是你一辈子都比不上他的地方。尊上，属下已经向少公主传达了尊上的指令，少公主她欣然领命。夺得了灵瑶草，就可以让他的阿初恢复记忆，他不会拒绝的。你是在好奇我为什么要给阿初恢复记忆的机会吧？他知道的太多了，一旦恢复记忆，后果不堪设想。你真的以为灵瑶草是给阿初准备的吗？是曲征。此次我会把你安排到比赛裁决之位，你进去之后务必要给我盯好了曲征。属下明白，属下定不会让曲征横生枝节出来捣乱。不，你务必要让他进入决赛。可，让他进入决赛。岂不是和少公主终将有一战？本座要的就是这一战。吃饱了吧？那我结账了啊！去吧，下次我来结。谢谢。伙计，给你钱。这边。哎哎，三位姑娘的钱，少公主已经结过了。谁让你们结的？我们自己能付。呃，是。啊不，你金小姐你就别倔了。哎，还不要。啊，对，呃，不要，谁稀罕你们臭钱啊？拿走，拿走，付个账就想和我们求求啊？真逗，谁吃不起饭呢？哎，他们贼人！哎，快走！我的，我的荷包，还我！啊，快走！没事吧？没事，没事吧？簪子，我的簪子还在荷包里。小公主，金小姐跑了。都在。三位姑娘，你们路上遇到歹徒，一定很危险，还是由我来一路护送吧。嗯，那好吧，那就由你一路护送我们吧。嗯，请。走吧。小护爪，走吧。轻点，卓卓，他知道疼啊，不是说要跟那个曲征恩断义绝吗？就为了他送那个破簪子，给自己伤成这样。我
才不是因为他。卓卓，你就别说百万了，百万现在手腕受伤了，五湖会怎么办啊？五湖会高手如云，就他这三脚猫功夫，我接他十只手，他也赢不了啊！嘿，不是还有我们的吗？我们哪来的门啊？我爹一早就说了。五湖会，我得当医师，我自然是无法参赛了。那怎么办啊？嗯，不然你以为，为什么我会同意你那位玉公子跟着我们呀？所以你让玉公子来是来帮忙的。嗯，可是，他会同意吗？那这就要看，我们这位金大小姐会不会哄人啦？嗯，让我去哄她。不可能！有劳、啊，谢谢客官。嗯，少谷主，少谷主，怎么了？好消息？什么好消息？啊，我刚刚不是给金小姐送药吗？结果我偷听到他们偷听。绝命，我们桃源谷什么时候有偷听的规矩、啊？这……对对对对对对，呃。这这消息吧，跟金小姐和少谷主有关。那那不说算了，那不说算了<咳>。既然跟秋儿有关的话，那这次就算了。啊，少谷主，我刚听说了，他们这一次并不是要回金石镖局，而是要去五湖会。五，哎呀，嘘，五湖会啊！他们这一次好像要帮金小姐获得五湖会的头奖——灵瑶草。嗯，他们也知道自己打不过，所以啊，就想邀请少谷主你去参赛。我，嗯。可是这个灵瑶草跟秋儿又有什么关系呢？哎呀，少谷主，你想嘛，嗯、呃，这少夫人呢，要是来找你去参赛的话，那你正好以此为机会，把她骗回唐云谷啊。这以此要挟，并非君子所为。那这我，哎呀，少谷主，这要君子要娘子，你自己决定吧。嗯少谷主，来了来了来了，少夫人来了，稳住啊！佳佳，你是最棒，佳佳，金小姐早。木秋姑娘，阿叔哥，哦，玉公子，谢谢你今日救了百万。这百万是你的朋友，帮助他自然是应该的。哦，对了，这马车都已经准备好了，这样你们路上应该安全一些。其实我想说，你说啊？我我是说，只要你想要的，我都答应你。木秋姑娘，木秋姑娘。哦、啊、哦、啊，我其实想说，谢谢你在茶铺帮我们准备的。茶铺。哦，反正不管怎么样，只要是你想要的，我都会尽力满足你。嗯，那个，哦，一夜晚风凉，你早点休息。哦，木秋姑娘，你也是，早点回去休息。那，我我先回去了。说，哎呀，我我这不是怕百万不同意吗？那这可怎么办呢？这万一他连淘汰赛都进不了，多丢人呢！
怎么会少了一块呢？唉，也不知道丢到哪儿去了。客官，您休息了吗？还没呢，请进吧。哎，客官，方才在楼下听闻您手腕扭伤了，小店啊，特意为您准备了扭伤的药。哎，好，谢谢。没有什么事儿的话，那小的就先告退了。您有事儿再叫小的。哎，等等。哎，这个药是谁准备的呀？这。这当然是我们掌柜的准备的了，掌柜的时常告诫我们呀、啊，说是要让顾客感觉到宾至如归。<笑>那小的就先告退了。这一路的不轨之徒本来都已经清除干净了，谁知道又会遇到两个不知死活的小偷。人已经带回天井院发落了，可有找到九重幽宫的人？没有，他们应该还没有发现金姑娘的踪迹。绝对不能让他们发现了。眼下，只有让他进入五湖会，他才可以暂时安全。阿正，你也别太担心了。这一路上有这么多人陪着他，他一定会没事的。连我自己都有事，他怎么可能没事？你既然这么想他，何不干脆直接跟他见面？放心吧，很快就会见面了。五湖镇，走在亲眼看到了。这个是我们武林最大的盛会，武林联盟共同举办的。不仅呢可以让众人切磋武艺，还承担着解决江湖恩怨的职责，自然不能马虎了。一个比武大会还能解决江湖恩怨，你不知道武仇吗？嗯，不知道。我知道，武仇就相当于赌桌上的筹码，每场擂台之前，比试双方说出想要对方做的一件事，或者想要从对方手里拿到的一样东西。因此，除去尚武之人以外，还会有很多人参加博弈的。对，但也不是人人都有竞争武仇机会的。在擂台赛之前啊，还有一场淘汰赛，要突出重围才有继续参赛的资格。哦，原来如此。但我刚刚看外面，好像不全是武林人士啊。对啊，这么热闹，都是众商家争着做生意的好时机。嗯、我还有公事呢。玉公子，停车。走了，多谢啊。来，谢谢。我得去五湖庄报道了，你们先自己逛逛吧。去吧。你没事吧？我，哦，我还想跟百万去逛一逛。那我和秋儿妹妹一起。哎，我可不想跟你一起逛，我自己去逛。啊！既然如此的话，那秋儿妹妹，求祈愿福嘞！求祈愿福嘞！哎，各位。来参加五湖会，不妨先求个祈愿福，讨个好彩头。祈愿福啊！哎，姑娘，你是在我的姻缘摊上抽过姻缘签的吧？啊，老板是你啊！哎、真有缘，没想到在这儿遇见了你。呃，你那位夫君呢？他不是我夫君
。哦，你看我这嘴，你也是来参加五湖会的吧？嗯，不妨抽个祈愿符，讨个好彩头。好。你怎么来了，金姑娘？真巧。巧什么？我看你就是故意跟着我爸了。姑娘说笑了，姑娘是来参加五湖会的，曲某自然也是，何来跟踪一说？我认得你，你不是这姑娘的夫君吗？不是，他不是我夫君。是啊，我们都是为了灵瑶草而来，应该算是竞争对手，又怎么会是相公？你也是为了灵瑶草而来？哎，公子。是徐成和那丫头，他们还敢来参加舞会啊？是啊。哟，徐成，你之前假扮琴师来欺骗本少主，你还敢来参加舞会啊？那于公子倒是说说，屈某有何不敢？此次舞会，由我九重幽宫协办，你二人切记，万万不可节外生枝。是。属下,属下遵命。报，尊上，那个曲征还有金百万来了。该来的，终究还是来了。我的事儿暂且不提。我听说你在桃源谷击晕武林众人，在青衣镇和万兰镇又与九重幽宫大战，你还敢出现啊？莫不说曲某击晕众人，就算曲某是一个杀人如麻。恶贯满盈的坏蛋，曲某又如何来不了这五湖会了？曲院主说的没错。公主来的正是时候。曲某正好有事，想请公主主持一下公道。公道，先不论你伤人的事，这金百万分明就是九重幽宫弟子阿初，你拐带九重幽宫的弟子，这是江湖上人尽皆知的事儿。我不是，你别胡说。怎么，被曲征带进听琴院，被他蒙蔽，不知道自己是谁了？且不说我的夫人百万是不是于公子口中的那个人，难道你们忘了自己在哪儿了吗？这是五湖会的地界，五湖会的规矩是。只认武功高低，不管恩怨对错，所以，不管屈院主是否与我九重幽宫结怨，又或是拐带我宫弟子，只要他参加了五湖会，那便受到五湖会的保护。夫人，你也听见了，我们受五湖会保护的。别瞎说，我不是你夫人。夫人为何还要跟我使小性子？这位姑娘。你可还记得本座？这位锦渊公主，我并不认识你，但是方才你们说，只要是参赛者，就不会受到干扰。我也是来五湖会参赛的，如果没什么事的话，我就先行告辞了。哎，死丫头，你还敢跑！多谢公主主持公道。要是没什么事儿的话，曲某也告辞了。哎，姓曲的，公主，于琛也先行告退了。咱们走。客官，里边请。客官，您看啊，这儿呢。就是咱们的五湖客栈，凡是来五湖镇参赛的比赛选手啊，都在咱们五湖客栈入住。好，您的房间在二楼，我领您上去。娘子，这里面休息吧。这儿啊，就是您的房间。哎，对了，所有参赛者都住在这儿吗？对，所有参赛者全在这儿住。百万如此问，是期待能在这间客栈里遇到谁啊？谢谢客官。这么巧啊
，曲某的房间刚好就在隔壁，百万若有需要的话，随时能来向我讨教武学。你来五湖会，就是为了阻止我得到灵药草，是不是？不是啊，刚好相反，曲某正是为了帮你夺得灵药草而来。怎么可能啊？你一定有什么阴谋，对不对？阴谋，倒还真有。曲某的阴谋就是希望百万能尽早回到我们听情院，恢复你我二人的婚事。你做梦！曲某可是上届五湖会的冠军，这一次若是又连冠了，倒也合情合理。倒是百万，你才初入江湖不久，你若无人帮助，想夺得这灵药草，恐怕无望。我明白了，这次啊，我们注定是对手。你先说。好，那就我先说。秋儿妹妹，我知道你要去参加五湖会，帮助金姑娘取得灵瑶草。可是，在我看来，这五湖会的赛程实在是太凶险了，不如我替你参加。真的吗？嗯。那，你是不是还有其他条件啊？我其实没有什么条件，只是这赢得比赛，帮金姑娘取得灵瑶草的话，秋儿妹妹也该同我一起回到桃源谷，给父母一个交代了。你想让我跟你一起回桃源谷？嗯。是，你想让我回去，还是只是为了给你父母一个交代啊？当然是我想让你回去了。可是，父母那边……玉公子，我的事儿。就不劳烦您费心了，秋儿妹妹，他果然不会那么轻易放过我。是你啊，尊上要见你。少公主，少公主，尊上有命，让你先回去。尊上就在前面。嗯、什么？警员把百万叫去了五湖庄？没错。真的。